von Pens and Knives. Das wird die Historie, also die Geschichte über dieses meines Lieblings Buschkraftmessers, über die Entstehungshistorie quasi. Da mache ich jetzt kurz eine Zusammenfassung. Dafür lasse ich einige Clips bei der Entstehung mit einfließen. Bleibt dran. So wie das Messer jetzt hier vorliegt, habe ich es nicht bekommen, sondern ich habe es in Einzelteilen bekommen von Volker Markentrecking, Papa Morfolds Kanal. Und zwar hat sein Vater in der Mittelalterszene Messer hergestellt. Und zwar als Waffenschmied? Als das Giveaway dann vorüber war, dann wussten wir nicht, was es für Preise gibt. Also mussten wir uns dann überraschen lassen, bis er dann bei der Verlosung damit rausgerückt hat. Zum einen mal ein Rolling für eine Messerklinge. Dann hieß es warten und kam dann zu einem Unboxing. Und ein sehr schönes Stück Holz. Ja, und dann habt ihr wirklich self-made Messer, ähm, das auch eine ganze Menge aushält. Dann hat mir ein Freund in der Ukraine geholfen, das Messer zusammenzukleben, zusammenzubauen. Dann noch das Lendert Hall äh, angebracht. Der Freund in der Ukraine hat mir dazu dann diese Ledersteine genäht, aber damit habe ich mich beim äh, Rausziehen so am Gürtel mal richtig schön in den Zeigefinger geschnitten und da dachte ich, da muss eine festere, kräftigere Lederscheide her. Nachdem Lepus mir diese Lederscheide genäht hatte für das Buschbalten, äh, habe ich mal gesehen, wie man sowas aufbaut, wie man so eine Schablone baut. Dann habe ich mir bei Markus 85 Grasi mal angeschaut, wie er die Dinge macht. Sehr professionell und habe gedacht, das ist mir ein bisschen zu viel. Dann hat mein Vater ähm, mich und auch Lepus haben mich dann motiviert, doch daran weiterzuarbeiten, daran weiterzugehen. Und so ist letztendlich diese Lederscheide entstanden, mit der ich sehr zufrieden bin. Mein Vater hatte so ein ähm, Druckknopfstanzinstrument gehabt und ich habe dann die ausgestanzten Löcher plus weitere Löcher hier innen drin verklebt als Huckel. Und das sichert das Messer, wenn es eingelegt ist, genau in dieser Zeigefingermulde, eben hier, sodass es also fest sitzt und es schützt uns es sinnvoll und sicher vor dem Verlieren. Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Und äh, falls dich der Nutzen dieses Messers passiert, warum ich es als mein Lieblings Buschkraftmesser bezeichne, im Gegensatz zu meinem besten Pferd im Stall, was mein ATS 34 Stahl mit Poco ist, liegt an der harten Nutzung, dass ich eben den Kopf verlangen kann, weil es für mich für nicht zu schade ist. Und da verweise ich einfach hier auf das Video, wo es um dieses Lieblingsbuschkraftmesser im Detail geht. Nun hoffe ich, dass dir die Geschichte gefallen hat, diese Entstehungsgeschichte mit diesem ganzen Messer, der quasi Biografie gibt. Und es lebt noch und wenn es nicht gestorben ist, lebt es immer noch. Es ist immer am Ende von so Geschichten. 
Also, ich finde das Messer auch sehr. Und äh, das wird mich wahrscheinlich noch.